পাশাপাশি অন্যান্য ভাষা শেখার উপর গুরুত্বারোপ প্রধানমন্ত্রীর যুদ্ধে অর্থ ব্যয় না করে গবেষণায় কাজে লাগানোর আহ্বান একই মোহনায় মিলল শহীদ দিবস ও একুশে বইমেলা প্রাণে প্রাণে নবচেতনার দোলা লেখক পাঠক মিলেমিশে একাকার শূন্যতে খতনা করাতে গিয়ে আরেক শিশুর মৃত্যু দুই চিকিৎসক গ্রেফতার মালিবাগের জে এস ডায়াগনস্টিক সেন্টারে তালা এবং বছর না ঘুরতে আবারও বাড়ছে বিদ্যুতের দাম কার্যকর হতে পারে আগামী মাস থেকে বিদ্যুৎ খাতের জন্য গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির আবাস আসসালামুকুম সবাইকে মোহনা সংবাদে স্বাগত শুনছিলেন শিরোনাম সঙ্গে আছি আনিকাঞ্জম এবার বিস্তারিত শিক্ষার জন্য মাতৃভাষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তবে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ এবং কর্মক্ষেত্রের প্রয়োজনে মাতৃভাষার পাশাপাশি অন্য ভাষাও শিখতে হবে এ কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার বিকেলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে তিনি বলেন শান্তি স্থিতিশীলতা থাকলেই দেশের অগ্রগতি হয় যুদ্ধ আর অস্ত্র প্রতিযোগিতায় যে অর্থ ব্যয় হয় তা জ্ঞান বিজ্ঞান গবেষণায় কাজে লাগাতে বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী আরো জানাচ্ছেন নাসির উদ্দিন মাতৃভাষা শিক্ষার হাতে করি আনন্দময় আপনাকে ধন্যবাদ আমানি ককবাই সুমানিং চিন্নানিং রাগ তংথক নন হামবাই মায়ের শেখানো প্রথম বলি শিশুর মাতৃভাষা যা নিজস্ব সংস্কৃতি ঐতিহ্য আর যোগাযোগের মাধ্যম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আয়োজিত শহীদ দিবসের অনুষ্ঠানে নিজস্ব মাতৃভাষায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানায় দেশ বিদেশের শিশুরা বক্তব্যের শুরুতেই মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার আন্দোলনে জাতির পিতার ভূমিকা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী ভাষা সংরক্ষণে বাংলাদেশ ইউনেস্কো ক্যাটাগরি দুয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন পঁচাত্তরের পর মুক্তিযুদ্ধ এবং ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টা হয়েছে তবে কেউ সফল হতে পারেনি আমাদের ভাষাকে মানে বিকৃত করার একটা চেষ্টা শেখ হাসিনা বলেন শিক্ষার জন্য মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম কিন্তু আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমৃদ্ধ হতে অন্যান্য ভাষাও শিখতে হবে মাতৃভাষায় শিক্ষা নিতে পারলে সেই শিক্ষাটা গ্রহণ করা জানা বোঝার অনেক সহজ হয় তবে হ্যাঁ কর্মক্ষেত্রে সেখানে আমাদের কর্মক্ষেত্রে অনেক ভাষা শেখার প্রয়োজন আছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুবাদের নামে বাংলা ভাষা যেন বিকৃত না হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন সরকার প্রধান প্রযুক্তি যত আসবে তার সাথে তাল মিলিয়ে কিন্তু আমাদের ভাষাটাকেও সেইভাবে সামঞ্জস্য করে এগিয়ে যেতে হবে এখানে আবার দেখি যে ডিজিটাল ডিভাইসে কিছু কিছু অনুবাদ করে অনুবাদ করতে যে এমন উদ্ভব উদ্ভব কথা লিখে ফেলে সেটা তার অর্থই আর খুঁজে পাওয়া যায় না বিশ্বজুড়ে প্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ হোক এবং এই অস্ত্র প্রতিযোগিতার এই যে অর্থ এই অর্থটা মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান গবেষণা সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হোক সেটাই আমরা চাই এর আগে ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠীর ভাষায় লেখা বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী গ্রন্থ মাতৃভাষা পিডিয়া ও একটি পকেট ডিকশনারির মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী এছাড়া ভাষা অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কারও তুলে দেন তিনি নাসির উদ্দিন মোহনা সংবাদ ঢাকা এর আগে একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বায়ানের ভাষা শহীদদের কৃতজ্ঞ চিত্রে স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জ্যেষ্ঠ নেতাদের নিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবেও শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানান শেখ হাসিনা এরপর জাতীয় সংসদের স্পিকার প্রধান বিচারপতি তিন বাহিনীর প্রধান মন্ত্রিপরিষদ সদস্য প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বিদেশি কূটনীতিক উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা শহীদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন শোক আর বিনম্র শ্রদ্ধায় বাসা শহীদদের স্মরণ করেছে জাতি প্রভাত ফেরির পর পুষ্পস্তবক অর্পণ নিয়ে কাকডাকা ভোর থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ঢল নামে আবাল বৃদ্ধ বনিতার একুশের চেতনা বুকে ধারণ করে সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়ার প্রত্যয় জানায় সবাই এম এ আজিমের রিপোর্ট 
भोर आलो फोटार आगे शुरू है प्रभात फेरि बर्णमालार प्लाट और पुष्पस्तवक हाथे स्मृतर मिनार पाने ढल नामे सालाम बरकतर उत्तरसूरी हजारो बांगाल जतिधर्म निर्विशेषे शहीद मिनारे पदेशे भाषा शहीद फुलर श्रद्धा जान शहीद मिनार प्रांगणे बाजते थके शोक सुर बेदना और विदीर्ण शोक रक्तझरा दिन स्मृतिचारण करें बार भाषा शहीद भाषा आंदोलन शहीद श्रद्धा प्राण दिए रक्त झरिए बांगाली के शुद्ध मातृभाषा दी शहीदरा दिए स्वाधीन हार अनुप्रेरणा शक्ति और सहस स्वाधीनतार स्वप्न देखे स्वाधीनता अर्जन कर मूल मंत्र चेस्टा संगे लाखो मानुषर पुष्पे सुशोभित भलोबाशा भरे उठे शहीद मिनार प्रांगण संग्राम ज्वलत अग्निशिखा चिर उज्जवल बांगला भाषार मर्यादा रक्षार स्थिति चिन्हित ए दिन की तिधर्म निर्विशेषे बांगाल ए श्रद्धा ज्ञापन विश्वजुड़े चिर अमर कर रेखे एकुशे चेतना के जा बार बार ही देश प्रेम जाग्रत करे बांगाली जति के एम ए आजीम मोहना संबाद ढाका आंतर्जा मातृभाषा दिवस प्रभात फिर शेष छुटे बेर खोजे बुधवार सकाल बांगला एकडेम बर्धमान हाउस शुरू कर सोहरावर्दी उद्यान प्रति स्टले बी प्रेमी भीड़ मातृभाषार विशाल साहित्य भाण्डारे रस आस्दने मग्न शिशु किशोर प्रवीण बांगाली प्राणे स्पंदन बीमार चिरचना परेशे उच्छसित लेखक प्रकाशक शामीमुजामान चौधर रिपोर्ट फागुन मिस्टी बतास जान कने कने आज थे ठीक बहत्तर बचर आगे दिन मायर भाषार जन आत्मदान कर एक जति और ठीक एम अमक परेशे अमर एकुशे ग्रंथमेल पदचारणा हजारो बांगाल आंतर्जा मातृभाषा दिवस बेलार दुआर खुले सकाल सतटाय प्रभात फिर शेषे अने छूटे आसें नतून बर खोजे जरा मैं बो पचंद बेला तेज मन मन करब भलो एक जैगा बो क भाषा मातृभाषा दिवस तथा शहीद दिवस पुण्य दिन पुण्य दिन मैत्री बंधन के सुदृढ़ कर प्राणे स्पंदन मेलार चिरचना परेशे उच्छसित लेखक प्रकाशक सर्वमोट ए बचर बी विषय सत्तर टी बेल तरुण लेखक हजारो मानुष एक साथे मायर भाषार विशाल साहित्य भाण्डारे बो कशी लेखक पाठक प्रकाशक और दर्शनार्थी पदभारे मुखरित अमर एकुशे ग्रंथमेला शामीमुजामान चौधरी महना संबाद ढाका
চিকিৎসকের ভুলে সুন্নতে খতনা করাতে গিয়ে মারা গেল আরও এক শিশু এ যেন ইউনাইটেড হাসপাতালের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটল মালিবাগের জে এস ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড মেডিকেল চেক আপ সেন্টারে অ্যানেস্থেশিয়া দেওয়ার পর আর ঘুম ভাঙেনি মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র আহনাফ ফাহমেদ আলম আয়হামের এ ঘটনায় মামলা দায়েরের পরপর বুধবার দুই চিকিৎসককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ পাশাপাশি মেডিকেল সেন্টারটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এমদুল হক খানের রিপোর্ট বাবার সঙ্গে হাসতে হাসতে অপারেশন থিয়েটারে ঢুকেছিল দশ বছরের শিশু আহনা ফাহমেদ আলম আইহাম শূন্যতে খতনা করতে গিয়ে যেন ব্যথা না পায় সেজন্য অ্যানেস্থাসিয়া দিয়ে ঘুম পারানো হয় তাকে কিন্তু সেই ঘুম আর ভাঙেনি আহনা ফের মর্মস্পর্শে ঘটনাটি ঘটেছে রাজধানী মালিবাগের জে এস ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড মেডিকেল চেক আপ সেন্টারে শিশুটির বাবা বলেন লোকাল অ্যানেস্থেশিয়া দেওয়ার কথা থাকলেও ফুল অ্যানেস্থেশিয়া দেওয়া হয় আহনাফকে পরে তার আর জ্ঞান ফেরেনি অ্যানেস্থেশিয়াও দেওয়া হয়েছে প্লাস হইলো ঘুম পারানো হয়েছে সম্পূর্ণ একটা নাটক সাজাইছে তারা অ্যাডিন ইঞ্জেকশন দিয়ে দিয়ে সাকশন করে করে কি করতেছিল এটাকে আমার ছেলেকে দেখাচ্ছিল যে আমার ছেলে জীবিত আছে আহনাফের মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে চিকিৎসকরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে দাবি করেন তিনি আটটার সময় নিয়ে গেলাম ডাক্তারের কাছে সুস্থ ছেলে তো আটটা বিশেষ সাতজন বাইরে বের হয়ে চলে গেল গা মুস্তে মুস্তে বিচার যাই হোক বিচারটা যাতে সুস্থ হয় আর আমি চাই না যাতে এরপরে আর কোনো কারণ বাবা মা এরকম পরিস্থিতির শিকার হয় সরেজমিনে হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায় পুলিশি পাহারা বসানো হয়েছে হাসপাতালের সামনে ঘটনাস্থলে আসেন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি জানান হাসপাতালের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়েছে পুরো হসপিটালটাকে আমরা সিল করে দিয়েছি এবং এখান থেকে আমরা কর্তব্যরত যারা ছিল দুইজনকে আমরা অ্যারেস্ট করতে সক্ষম হয়েছি আর বাচ্চাটাকে লাস আমরা পোস্ট প্রণাম করেছি আমরা মামলা নিয়েছি ঘটনার পর সেখানে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয় আমি যাওয়ার পর দেখলাম যে ওই ওর বাবার আহাজারিটা মায়ের আহাজারি পরে আমি ডেডবডিটা নিজে গিয়া প্রত্যক্ষভাবে দেখলাম ছেলের সাথে দেখা করার জন্য কথা বলে কিন্তু ডাক্তারে ঢুকতে দেয় নাই ঘটনাস্থলে এসে হাসপাতালটি বন্ধের নোটিশ টানিয়ে দেয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ইতিমধ্যে তারা ইনভলভ হয়েছে দুজন ডাক্তারকে গ্রেফতার করা হয়েছে একটা প্রক্রিয়া কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে এই ক্লিনিকের লাইসেন্সিং যে আমাদের তথ্য ভাণ্ডার আছে এবং আমরা আরও ক্ষতিয়ে দেখব যে এখানে তাদের লাইসেন্সে আরও কোনো ঘাটতি আছে কি না যদি লাইসেন্সে কোনো ঘাটতি থাকে অবশ্যই আমরা কঠোর ব্যবস্থা নিব শিশু আহনাফের মতো আর যেন কোনো মায়ের বুক খালি না হয় সেজন্য দোষীদের শাস্তির আওতায় আনার অনুরোধ করেন স্বজনরা এই হসপিটালে যে ডাক্তারগুলি আছে এরা আদৌ ফাঁস করা কোনো ডাক্তার কিনা সেটা আমাদের সন্দেহ হয়েছে এই ধরনের ঘটনা যেন আর দ্বিতীয়বার না ঘটে এই জন্য ওই ডাক্তারগুলিকে সারা জীবনের জন্য তাদের লাইসেন্স বা তাদের সার্টিফিকেটগুলি যেন সাসপেন্ড করা হয় এমদাদুল হক খান মহানা সংবাদ ঢাকা বিএনপি জামাতের হাত ধরে দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষ বৃক্ষ ডালপালা ছড়াচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আর বিএনপির সিনিয়র যুব মহাসচিব রুহুল কবির রেজভি বলেছেন একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলবে বুধবার আলাদা অনুষ্ঠানে তারা এসব কথা বলেন হুমায়ুন কবিরের রিপোর্ট আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও মহান শহীদ দিবসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বেদিতে ফুলেল শ্রদ্ধা জানায় আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা সর্বস্তরে বাংলার প্রচলন নিয়ে কথা বলেন অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন ও ঢাকা দক্ষিণের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস বাংলার রায়গুলো অনেক বেশি বেড়ে গেছে এবং আশা করছি আমরা হয়তো অদূর ভবিষ্যতে শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক যে মামলাগুলো আছে আন্তর্জাতিক যেগুলোর সাথে সম্পর্ক রয়েছে বিদেশি লোকরা যেটার সাথে সম্পর্কিত সেই গুলো ছাড়া অন্য অধিকাংশ মামলাই বাংলায় হবে আইন অঙ্গনের বিচার রায় থেকে শুরু করে সরকারি সকল ক্ষেত্রে সঠিক ভাষার বাংলা ভাষার প্রয়োগ একান্তই প্রয়োজন এর জন্য সরকারকে আরও বেশি আন্তরিক হতে হবে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে কঠোর হতে হবে বলে আমি মনে করি নেতাকর্মীদের নিয়ে ভাষা শহীদদের প্রতি ফুলেল শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের পরে গণমাধ্যম কর্মীকে তিনি বলেন বিএনপি জামাতের নেতৃত্বে দেশে যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্প ছড়ানো হয়েছে তার মূলোৎপাটন করতে হবে সাম্প্রদায়িকতা যে বিষ বৃক্ষ বিএনপির নেতৃত্বে বিস্তার করে বিষ বৃক্ষকে সমূলে উৎপাদিত করব আমরা প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা 
राजनैतिक दल इसलमिक राजनैतिक दल आंदोलन कर चुक्ति भूले जाना सबिरोधी एवं आत्मप्रतारक विद्युत दाम दाम बढ़ान घोषणा दिए शीघ्र ही प्रज्ञापन जारी करते विद्युत विभाग आगामी मास होते कार्यकर गणमाम के तथ्य जान विद्युत जालानी और खनिज सम्पद प्रतिमंत्री नसरुल हामिद पाइकारी पर्या विद्युत दाम समन्वय भोक्त समन्वय तब भोक्त खूब बस प्रभाव जाते ना पड़े से भाव बाढ़ान जरा बस विद्युत व्यवहार करें तरह बसि बाढ़ आगे गत बचर जानुर मार्च पर्त प्रति मासे भोक्त पर्या पांच शतांशा हो विद्युत दाम एदि विद्युत खतर जो गैसर दामो बाढ़ानो होते आभास पा ग फिर दागन भूय अजत्न अवहल निष्प्राण पड़े रही है भाषा शहीद सालाम स्मृति जदुघर और ग्रंथागार बचर फेब्रुआर मास एले केवल बाढ़ कदर शुरू है सज्जा परिष्कार परिच्छनता एड़ाष्ठान खबरों रखे ना क्यों सालाम नगर प्राण फेराते तरुण निर्माण और दर्शन स्थापना निर्माण दावी जान स्थानीय फेनी तोफायल आहमेद निलय तथ्य तमजिद भूया राजपथे नाम एक फेब्रुआर पुलिस गुली आहत हन सालाम पर ढा मेडिकल कलेजे दे मास चिकित्साधीन मृत्युबरण करें स्मृति रक्षा फेनिर दागन भूया उपजार मतु भूया इनियन ग्रामे बाड़ प्रवेश मुखे ग्रंथागार और स्मृति जदुघर निर्माण हम ग्रंथागारे रही है पुरनो किस बी और जदुघरे भाषा शहीद एक छवि छाड़ा नहीं स्मृति चिन्ह दर्शनार्थी और स्थानीय फेनी माइजदी महासड़क पशे सालाम नगर प्रवेश निर्देशक तुरण सह विभिन्न स्थापना निर्माण दावी जान हाईस्कुल जगह आगू के जो लाइब्रेर सम्पृक्त करा जाए पाठक बृद्धि पा बी पाठर बेपारे उद्बुद्ध करार्जन और नतून नतून कर्मसूची ग्रहण करार्जन उद्योग भाषा शहीद सालाम ग्रंथागारे नामे वेबसाइट तैरी और इबुक चालुर कथा बोल अने आयोजन भाषार शहीद आगामी प्रजन्म जानते शहीद सम्बन्धे जाने भाषा आंदोलन सम्बन्धे जाने ये बेपारे एलिका प्रशासन इतना उद्योग ग्रहण कर आशा कर भाषा शहीद परिवार कोटा संरक्षण दावी जानवार दागन भूया फेली महासागर पास भाषा शहीद सालाम नामे एक तरुण निर्माण कर समग्र बांगलेश लोक जानते भाषा शहीद सालाम बाड़ी ये सालाम जन्म ग्रहण ये स्थानीय प्रशासन यथारीति नाना उद्योग कथा जानते हैं ये ग्राम देखते आसार सूचो कर देवार्जन मानुष जाते सब समय आसा जावा थे से व्यवस्था करार्जन एक उद्योग ग्रहण करते बोलो ये और उन्नत मान सारा विश्व जे समस्त नामक बी आगू आप रखब क्योंकि पाठक अभाव भाषा शहीद सालाम स्मृति जदुघर और ग्रंथागार के केंद्र कर पर्यटन एलिका गड़े उठबे एमटाई प्रत्याशा सवार तमजिद भूया मोहना संबाद 
নানা আয়োজনে পালিত হচ্ছে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রতিনিধিদের তথ্যে ডেক্স রিপোর্ট ময়মনসিংহের ভালুকায় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে স্থানীয় প্রশাসন বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন লক্ষ্মীপুরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান জেলা প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতারা মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে পিরোজপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় মানিকগঞ্জে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে শহীদ বেদিতে ফুলের শ্রদ্ধা জানান জেলা প্রশাসক শহীদ রফিকের পরিবার সহ সর্বস্তরের মানুষ গাজীপুরের শ্রীপুর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শামীমা ইয়াসমিন পরে শ্রদ্ধা জানান নানা শ্রেণী পেশার মানুষ ফরিদপুরের সালথায় ভাষা শহীদদের স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সংসদ সদস্য শাহাদাব আকবর লাবু চৌধুরী পরে একে একে শ্রদ্ধা জানান শিক্ষার্থী সহ বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা শেরপুরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান সংসদ সদস্য সানোয়ার হোসেন দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির আয়োজন করে একুশের প্রথম প্রহরে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান জেলা প্রশাসক ও বীর মুক্তিযোদ্ধারা এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় শরীয়তপুরে বিনম্র শ্রদ্ধা ও যথাযথ মর্যাদায় বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানা আয়োজনে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়েছে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শামসুদ্দিন জেসমিন আলম মোহনা সংবাদ ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের আদলে পটুয়াখালীতে নির্মাণ হচ্ছে দেশের সর্ববৃহৎ শহীদ মিনার প্রায় দশ একর জায়গায় নির্মিত শহীদ মিনারটির ব্যয় ধরা হয়েছে চার কোটি ষোলো লাখ টাকা সংশ্লিষ্টরা বলছেন নির্মাণ শেষে এটি হবে দেশের সর্বাধুনিক শহীদ মিনার পটুয়াখালী থেকে খোকন হাওলাদারের তথ্যে আরো জানাচ্ছেন জেসমিন আলম দক্ষিণের জেলা পটুয়াখালীর শেখ রাসেল স্কয়ার সংলগ্ন ঝাউতলায় নির্মিত হচ্ছে দেশের সবচেয়ে বড় ও নান্দনিক শহীদ মিনার ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের আদলে তৈরি করা হচ্ছে এটি দশ একর জায়গা জোড়া এ শহীদ মিনারের এক পাশে থাকবে একটি লেক অন্য পাশে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য বিশাল উন্মুক্ত মঞ্চ পটুয়াখালীতে দেশের সবচেয়ে বড় শহীদ মিনার হচ্ছে জেনে খুশি স্থানীয়রা পৌরসভার সামনে শহীদ মিনার করা হয় মোটামুটি করা হয়েছে কিন্তু আসলে স্পেস খুব কম ঢাকার শহীদ মিনার আদলে বিশাল আকারে আমাদের পটুয়াখালীতে একটি শহীদ মিনার হচ্ছে যার দেখতে নামধনিক এবং উন্নত মানের একটা শহীদ মিনার যেখানে আমরা একুশে ফেব্রুয়ারি দিন ছাড়াও আরও অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলো সুন্দরভাবে করতে পারবো ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জানানো হয় দ্রুত এগিয়ে চলছে এর কাজ স্মার্ট একটা শহীদ মিনার আমাদের পটুখালিতে তৈরি করতেছি আমরা এটার কাজ করতেছি কাজের গতি দ্রুত আগাই আছে নানা সুবিধা সহ শহীদ মিনারটি একটি অনন্য স্থাপনা হিসেবে তৈরি হচ্ছে বলে জানালেন পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী এর সামনে একটি মুক্ত মঞ্চ থাকবে মুক্ত মঞ্চ শহীদ মিনার তারপরে এমফি থিয়েটার তারপরে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট ল্যান্ডস্কেপিং সব কিছু মিলিয়ে এই শহীদ মিনারটি একটি অনন্য স্থাপনা হিসাবে এখানে নির্মিত হচ্ছে আর পৌর মেয়র বললেন এটি হবে পটুয়াখালীবাসীর গর্বের অনুষঙ্গ নিজের শহরকে হাইলাইট করার জন্য যে কোনো স্থাপনা করার আগে আমাদের ভাবতে হয় যে সেটা যেন সারা বাংলাদেশের মধ্যে সুন্দর হয় মানুষ যেন সেক্ষেত্রে দিকে আকৃষ্ট হয় তাই তারই আদলে এই আমাদের শহীদ মিনারটা করা যেটা বাংলাদেশের মধ্যে অন্যতম শহীদ মিনার আর আপনার এটা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার যে স্পেস সেটাকে ক্রিয়েট করে কিন্তু এই শহীদ মিনারটা করা হয়েছে এটি নির্মিত হলে ভাষা শহীদদের প্রতি স্থানীয়দের আগ্রহ বাড়বে বলেও মনে করেন তিনি কমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বেফাকের সাতচল্লিশতম কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় ব্রেল পদ্ধতিতে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে দৃষ্টি শিক্ষার্থীরা এবারের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় সর্বমোট ছেচল্লিশটি জনের আওতায় দুই হাজার আটানতি কেন্দ্রে তিন লাখ পঁচিশ হাজার তিনশো চব্বিশ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এতে ঢাকার দক্ষিণখানের মাদ্রাসাতুর রহমানের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা বেল পদ্ধতিতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে এই যুগান্তকারী উদ্যোগের জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা আর এতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন মহাসচিব মাওলানা মাহফুজুল হক এর আগে ১৩ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে এক যুগে শুরু হয় এবং চলে বিশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত খেলার খবর 
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সাকিব তামিমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তারা সাকিব লিখেছেন ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সবাইকে জানাই একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা তামিম লিখেছেন মহান একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শহীদদের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা উইকেটকিপার ব্যাটার মুশফিক লিখেছেন সর্বস্ব দিয়ে অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে বাঙালি জাতি পিছপা হয়নি কখনোই মহান ভাষা শহীদদের বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছে গোটা জাতি যেখানে আছেন ক্রীড়াঙ্গনের মানুষরাও শেষ করব মোহনা সংবাদ যাবার আগে শোনামগুলো আরও একবার মাতৃভাষার পাশাপাশি অন্যান্য ভাষা শেখার ওপর গুরুত্বারোপ প্রধানমন্ত্রীর যুদ্ধে অর্থ ব্যয় না করে গবেষণায় কাজে লাগানোর আহ্বান একই মোহনায় মিলল শহীদ দিবস ও একুশে বইমেলা প্রাণে প্রাণে নবচেতনার দোলা লেখক পাঠক মিলেমিশে একাকার শূন্যতে খাতনা করাতে গিয়ে আরেক শিশুর মৃত্যু দুই চিকিৎসক গ্রেফতার মালিবাগের জে এস ডায়াগনস্টিক সেন্টারে তালা এবং বছর না ঘুরতে আবারও বাড়ছে বিদ্যুতের দাম কার্যকর হতে পারে আগামী মাস থেকে বিদ্যুৎ খাতের জন্য গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির আবাস এই ছিল মোহনার সংবাদে এছাড়া মোহনার সর্বশেষ খবর জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট মোহনা ডট টিভি সংবাদ দেখতে পারেন ফেসবুক এবং ইউটিউবেও এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ